proteção do provedente. Quem quiser pegar uma garrafa com água ou um copo para ser fluidificada pelos espíritos benfeitores da nossa casa de oração e também pelos nossos guias espirituais. A leitura preparatória de hoje é do livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Lição 31. Perante a Pátria. Ser útil e reconhecido a nação que o afaga por filho, cumprindo rigorosamente os deveres que lhe tocam na vida do cidadão. Somos devedores insolventes do berço que nos acolhe. No desdobramento das tarefas doutrinárias e salvaguardando os patrimônios morais da doutrina, somente recorrer aos tribunais humanos em casos prementes e especialíssimos. Prestigiando, embora a justiça do mundo, não podemos esquecer a incorruptibilidade da justiça divina. Situar sempre os privilégios individuais aquém das reivindicações coletivas em todos os setores. Ergue-se a felicidade imperecível de todos do pedestal da renúncia de cada um. Cooperar com os poderes constituídos e as organizações oficiais, empenhando-se desinteressadamente na melhoria das condições da máquina governamental, no âmbito dos próprios recursos. Um ato simples de ajuda pessoal fala mais alto que toda crítica. Quando chegado a depor nos tribunais terrestres de julgamento, pautasse em harmonia com os princípios evangélicos, compreendendo, porém, que os irmãos em curso em teor elevado de delinquência necessitam, muitas vezes, de justa segregação para tratamento moral, tanto quanto os enfermos graves requisitam hospitalização para o devido tratamento. Diante das leis divinas, somos juízes de nós mesmos. Nunca adiar o cumprimento de obrigações para com o Estado, referendando os elevados princípios que ele esposa, buscando a quitação com o serviço militar, mesmo quando chega chamado a integrar as forças ativas da guerra. Os percalços da vida surgem para cada espírito, segundo as exigências dos próprios débitos. Expressar o patriotismo acima de tudo, em serviço desinteressado e constante ao povo e ao solo em que nasceu. A pátria é o ar e o pão, o templo e a escola, o lar e o seio de mãe. Então, amigos, nos preparemos agora para a nossa oração. Relaxemos os nossos corpos, limpemos as nossas mentes para levarmos nossos pensamentos ao Deus de amor e misericórdia. Coloquemos na nossa tela mental a figura do doce amigo Rabi da Galileia. Esse Jesus amoroso que disse que onde duas ou mais pessoas se reunissem em seu nome, que ele ali se faria presente. Jesus, nosso modelo e guia, cuja presença nos traz uma indescritível onda de alegria e cuja luz dissipa toda a treva ao nosso redor, enchendo nossos corações de consolo e esperança. Jesus, o amigo de todas as horas, que através da sua energia e do seu magnetismo transbordante de amor levanta os caídos, ameniza as dores e sofrimentos, consola os aflitos, porque o amor não tem limites, não tem fronteiras, não tem amarras, não tem privilégios nem privilegiados, porque o amor de Jesus é a presença viva de Deus e por isso sempre sai vitorioso em qualquer situação em que se apresente. Disse-nos Jesus, vinde a mim 
todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave porque só exige de nós o amor e a caridade. Que nesse momento possamos desfrutar desse amor que o Mestre nos oferece e passemos a distribuí-lo através dos nossos pensamentos de paz, de harmonia e saúde para todos os irmãos que estão em sofrimento físico, moral e espiritual. Doemos as nossas melhores vibrações para que a paz e a saúde inundem nosso planeta, revigorando a natureza, os seres humanos encarnados e desencarnados. Pedimos a Jesus pelo equilíbrio dos governantes de todas as nações, para que tomem decisões acertadas em benefício da coletividade. Rogamos agora por todos os irmãos que não conhecem a luz do Cristo e que essa luz os alcance, aliviando as dores e as amarguras. Oremos por nossos irmãos suicidas, pelos desvalidos de toda sorte, pelos que têm o coração endurecido no ódio e por todos aqueles que querem manter os olhos fechados para a luz do mundo, que é Jesus. Abençoa, Senhor, todos os que estão aqui nesse momento de irradiação, fazendo parte dessa corrente de vibração de amor em benefício da humanidade. Gratidão a todos pela presença. Gratidão, Jesus, por estar conosco. Deus seja louvado hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.